我们在六月底才刚过完夏至这个节气，而在夏至这天，北半球的白昼时间最长。过了这天之后，北半球的白昼将会逐渐缩短。而过去在《宝可梦 GO》游戏中，有两只地区限定的宝可梦，曾在夏至惊喜的活动中足迹遍布全球。他们会是谁呢？嘿、hey, ，Trainers， 欢迎来到 Pokemon in Life 的频道。今天又是我们宝可梦匿名选的单元，而我们在 Pokemon Go 游戏中，因为身处地区的不同，所能遇见的宝可梦也就不尽相同，因此我们就有了地区限定宝可梦的出现。像是只有在亚洲，我们能遇见大葱鸭；而在欧洲的地区，将能遇见魔强人偶；而在北美洲，能遇见肯泰罗。而我们也只有在澳洲才能发现代兽的踪迹等等。而在丰原地区的宝可梦中，月食是原本出现在亚洲、欧洲以及大洋洲的宝可梦，而太阳眼则是出现在美洲及非洲的宝可梦。而在过去几次的活动中，它们曾经调换过区域，足迹也曾经遍布于全球。而谈论到这两只宝可梦，从它们的名称上来看，就不难看出，它们和太阳以及月亮有着关联。而在它们身上还有哪些是我们身为训练家必须知道的小知识呢？就一起让我们来看下去吧。月食以及太阳眼有着陨石宝可梦的别称。从它们身体上的肌理以及纹路来看，不难看出是参考自陨石而来。而陨石这个东西来自于宇宙。而这也就呼应了它们的岩石属性以及超能力属性。而它们的外形，除了是参考自太阳以及月亮之外，也可以说是参考自塔罗牌中的第十八张以及第十九张主牌的月与日而来。月石是有着星月外形的宝可梦，在它的身体两边各有着一个眼睛，而它的红色眼睛充满着魄力。能让看到他的人都心生畏惧，而只要他用这个眼睛注视着敌人，就能使他们入睡。太阳眼则是有着圆形橙色的身体，并有着八只黄色的岩石尖刺从身体延伸出来。在他的身体前后，你也可以看到许多由黄色小石头所形成的图案。而月石以及太阳眼这两只宝可梦。他们在系列游戏以及动画中，他们都是丰原地区绿林市道馆馆主小峰以及小南的代表宝可梦。月食是小南的代表宝可梦，而太阳岩则是小峰的代表宝可梦。由于他们是双胞胎的缘故，在之后的游戏以及动画中也引进了双打对战的出现。二零二一年，在 Pokémon Go 游戏中的夏至惊喜活动中。我们将在全球能够遇见月食以及太阳眼，而这也是我们能捕捉它们色尾的好机会。色尾的月食从它原本的红眼睛变成了蓝眼睛，我觉得是相当的好看的。而我很幸运的已经同时拥有月食以及太阳眼的色尾，不知道其他训练家们是不是都也拥有他们的色尾了呢？而当然，他们在名称上也与太阳以及月亮脱离不了关系。接下来我们就来看看他们的命名吧。月食的日文 Luna t o n 是以拉丁文的 Luna 月亮作为字首，并结合英文的 Stone 石头作为字尾而来。英文 Luna t o n 则是直接音译日文名字而来。中文的月食则是以月亮，并且结合陨石或者是石头而来。太阳眼的日文 ，soluloku， 是以拉丁文的 sol 太阳作为字首，并结合英文的 rock 岩石作为字尾而来。英文 sol rock 只是直接音译入名字而来，而中文的太阳眼也是以太阳作为字首，并结合陨石或者是岩石作为字尾而来。而关于月食还有太阳眼，在土建上是这样说的
月食是在陨石坠落的地点被发现的，因此有它是来自于宇宙宝可梦的说法。太阳岩据说也是从宇宙落下的新品种。我们是不是要觉得非常的幸运，能在地球上遇见这些来自于宇宙的宝可梦呢？而我们也来看看其他地区训练师们他们的发现吧。而在今年六月，我们迎接了超梦的回归。而紧接着，在七月，我们将迎接关都山神鸟、极冻鸟、闪电鸟，还有火焰鸟的回归。而由于在先前的活动，我们都已经和许多不同地区的宝可梦相遇。关都山神鸟的回归，会不会也是在暗示着加勒山神鸟的即将到来呢？让我们拭目以待。而最后，如果你喜欢我们的影片内容，记得要订阅、按赞，还有分享。那我们下次再见喽，拜拜。